ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ബാപ്പുട്ടി പറപ്പൂർ എൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലെ വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ നാല് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാല് എക്സസൈസുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന എക്സസൈസ് നമ്മുടെ വയറിന് അപ്ഡാമിന് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകളാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ വയറിനെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സസൈസ് പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫോൺ ചെയ്യുകയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വയറ് ഒരുപാട് ചാടിയിട്ടുണ്ട് വയറിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് വയറിന് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകൾ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ വയറിനെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സസൈസ് പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഈ കുടവയറ് എന്നുള്ളത് വയറ് ചാടുന്നൊരു പ്രശ്നം ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇനി ഏത് വ്യായാമം ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അരിഭക്ഷണങ്ങൾ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മധുരം കുറയ്ക്കുക അത് കുറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ വയറിൽ വരുന്ന ഈ ഫാറ്റ് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം നമ്മുടെ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റും കൂടി കൂടിയിട്ട് ആണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് മാത്രം ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് ഫുഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ സാധാരണ ചോറിലൊക്കെ വരുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റാണ് നമ്മളെ ബീഫിലൊക്കെ വരുന്നത് ഫാറ്റാണ് വരുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ബോഡി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല എനിക്കിപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സായി ഞാനിപ്പോഴും എല്ലാ ഫുഡും കഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നല്ല വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കൃഷി നല്ല ആർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന കാലത്ത് അവർ ബീഫും അതുപോലെ തന്നെ ചോറും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും അവർ സ്ലിമ്മായി വരുന്നത് ഫാറ്റ് കൂടുതൽ ഇല്ലല്ലോ ആ സമയത്തൊന്നും കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മാക്സിമം നമ്മൾ അരിഭക്ഷണങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ മധുരം ഷുഗർ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വ്യായാമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരു പത്ത് പ്രാ പത്ത് കൗണ്ടിങ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരണ്ടി തരാം എൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഫാറ്റ് ഇതേപോലെ വയറ് ചാടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് കൺട്രോളിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസുകളും കൊടുത്തിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന വീഡിയോസിൽ കാണുന്ന എക്സസൈസുകൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ വീഡിയോസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്ഡാമിന് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്ലോറിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നട്ടലിൻ്റെ ഭാഗം യാതൊരു കാരണവശാലും വരസാൻ പാടില്ല അത് വലിയൊരു ഭാവിയിലൊരു ഇഷ്യൂസ് വരും ശരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സീറ്റിൽ വരുന്ന ഈ ഇറച്ചി ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലോറിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ചെറിയൊരു കുഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വിരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയും ഞാൻ കിടക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യം കിടക്കുക ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ നിങ്ങൾ കൈ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കൈ ഈ ഫെഡിൽ ബാക്കിൽ വെക്കുക അടുത്ത എക്സൈസിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈ ഈ കൈയിൻ്റെ മുട്ട് എൽബോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫ്ലോറിൽ വെക്കുക മറ്റേ ഈ ഉള്ളം കൈ ശരിക്കും നമ്മൾ തൈസിൽ വെക്കുക കാല് ഇങ്ങനെ അടിപ്പിച്ച് വെക്കരുത് ഇങ്ങനെ വഴുതും വെക്കരുത് ഷോൾഡർ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ വെക്കുക
ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അബ്ഡാമിന് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകളാണ് അഥവാ വയറ് കുറയ്ക്കാനുള്ള എക്സസൈസുകളാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടുത്ത എക്സസൈസ് വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം